Muy buenos días, si usted nos está sintonizando, somos Telediario al Amanecer, 8 de la mañana con 21 minutos, es el momento justo de verificar cómo está el proceso, qué es lo que está sucediendo con Iota a su llegada a Centroamérica. Me voy a enlazar en estos instantes hasta el Incibume, allí se está llevando el monitoreo completo de la situación. Ligia Toledo, la periodista Ligia Toledo dándole el seguimiento completo. Ligia, muy buenos días, cuéntanos. Así es, le estamos dando seguimiento al paso del huracán Iota que hasta ayer estaba a 700 kilómetros lejos de Guatemala, sin embargo, habían distintos escenarios. Para hablar de ello nos acompaña César George. Ya sabemos que se ha debilitado el paso del huracán, pero ¿cuál es su trayectoria y también qué se espera para Guatemala? Sí, muy buenos días, gusto saludarles. Bueno, en las últimas 24 horas tuvimos algunas lluvias importantes en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país, asociado a este frente frío que se está desarrollando. Desplazando. En cuanto a la a huracán Yota, prácticamente ingresó a territorio nicaragüense la noche del día de ayer. Se ha degradado a categoría 1 con vientos máximos cercanos a 130 kilómetros por hora a una distancia aproximada de 400 kilómetros al sureste de Puerto Barrios. Muy importante tomar en cuenta que el desplazamiento por continente hace de que el día de hoy, martes, pueda degradarse a una tormenta tropical hasta una depresión tropical. Esto es bastante favorable porque al desplazarse por continente no tiene mucha posibilidad de seguirse abasteciendo de humedad. Sin embargo, a partir de hoy tendríamos bandas nubosas en la parte caribe del país, lo que podría generar eh, algunas lloviznas y lluvias de carácter intermitente en lo que es franja transversal del norte, caribe y departamentos fronterizos con Honduras y El Salvador. Es decir, no sé que las lluvias, las lloviznas que se están presentando ahora es por el paso de este frente frío y no precisamente por Iota. Sí, definitivamente. Hasta el día de hoy... Por circulación empezarán a entrar eh, bandas nubosas a la parte de Puerto Barrios y Zabal. Esperaríamos los mayores acumulados de lluvia para el día de mañana miércoles y el día jueves. Por favor, tenemos que tener mucha precaución. Aunque venga por continente, va a dejar lluvias importantes en Honduras, por lo que no descartamos algunas crecidas de ríos, especialmente en los departamentos fronterizos hacia Honduras y El Salvador. Profesor, ¿podemos eh, recalcar los departamentos en donde podría afectar más el paso de Iota? Bueno, sabiendo que posiblemente se pueda degradar ya de presión tropical. Sí, mantenemos vigilancia por los antecedentes que tenemos en cuanto a lluvias al norte de Huehuetenango, norte de Quiché, todo lo que es Alta Verapaz, sur del departamento de Petén, departamento de Izabal y tendríamos que tener precaución en la parte alta de Zacapa, especialmente la Unión, eh, Chiquimula y parte de Jutiapa. Esos son los lugares que nosotros estamos eh, monitoreando. Permite, para finalizar, entonces, ¿se pudiéramos recalcar eh, cuáles son los días que se esperan más lluvias y también la saturación en los suelos? Por favor, suplicamos que las mayores cantidades de lluvia las hemos estado pronosticando para el día de mañana miércoles y el día jueves. Pescadores artesanales, por favor, a partir de hoy, abstenerse de hacer su trabajo en la parte del Caribe, ya que el oleaje puede subir aproximadamente 1 eh, a unos 50 metros y el viento norte se va a mantener acelerado con velocidades de 40 a 60 kilómetros por hora. Bueno, muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Es así como nosotros le estamos dando seguimiento al paso del huracán Iota, que obviamente pues no es un pronóstico exacto que se puede dar. Sin embargo, don César George nos ha ido actualizando la información y mucha precaución para la población que vive en esos departamentos. Ya las autoridades están actuando. Ligia Toledo, muchísimas gracias César George por este reporte. Ya lo escuchó usted. Mañana y pasado se prevén lluvias fuertes. De hecho, la llovizna y la lluvia que hay hoy y ayer precisamente en el territorio nacional, o en varios puntos del territorio nacional, no es por el huracán, es precisamente por un fuerte frío que está, un frente frío que está ingresando al territorio nacional. Así que con esta información nosotros pues continuamos con más. 8 con 26 minutos, somos Telediario al amanecer.